Съюз на съветските социалистически републики или накратко СССР е държава, която е оказала огромно влияние в развитието на целия свят. Дори 30 години след разпада и историята е обект на ожесточени спорове, а днес в сянката на руските действия в Украина отново поляризира страните. Сега, настанете се някъде удобно и най-вече се пригответе, защото ще се гмурнем в дълбоките води на комунистическата идеология. Пишете ми преди това обаче, коя да е следващата държава за епизод на фактите. Знаете, че тази, която се повтаря най-много и така ми се набие на очи, става на видео. Вие решавате. Наскоро, между другото, на кино гледах в сърцето на машината, чието действие се развива в този период и може би отчасти ме вдъхнови да направя подобен епизод. Както всички знаем, България е била тясно свързана с Съветския съюз и много елементи от филма ми напомниха за този период. Но не искам да спойлвам. Наистина за българско кино и благодарение на брилянтната игра на Юлиан Вергов, Александър Сено, Христо Шопов и други, се разгръща една уникална история по действителни събития. Препоръчвам ви да го гледате, дават го по кината. Жестоки. Дайте обаче да започваме с епизода, защото малко се отклоних. Всичко започва с падането на Руската империя, която съществува от 1721 до 1917. Тъй като е била наистина огромна, е събирала в себе си много етнически малцинства. След разпада на империята се оформят няколко републики по самосъзнание. Естествено, Руската е най-голяма, но имаме Беларус, Украина, Прибалтийските държави, както и още много други. Битката за власт във всяка една от тях е голяма. След Октомврийската революция през 1917 болшевиките или крайно левите, начало с Ленин, започват да чертаят планове за нова обединена комунистическа държава. Малко известен факт е, че в началото идеологията на Съветския съюз много наподобявала тази на Европейския съюз днес. Всяка съветска държава да е автономна, с начертани граници и най-вече да има собствено правителство. Всички те да са обединени в един съюз, но равноправни. Лявото, по-крайно комунистическо мислене обаче наделяло и така било взето решението всички отделни републики да бъдат поставени под шапката на едно централизирано правителство с едно законодателство и една финансова структура. Така през 1922 година, скъпи приятели, официално се поставя началото на Съветския съюз, начало с Ленин, след като Руската, Закавказката, Беларуската и Украинската република се обединяват. Управлението на Ленин трае само две години, тъй като той умира през 1924. Но на негово място се възкачва доста по-екстремно комунистически настроеният Йосиф Сталин. Той си разчиства пътя благодарение на масови арести на своите противници и изпращането им на лагери в Сибир. Демек, пиу-пиу. Сещате се. През 1927 година е взето решение пълният и абсолютен контрол да попада в ръцете на една комунистическа партия. Начало естествено с Сталин. Той буквално управлява всичко и всички, които са в съюза. Тези републики, които не са в съюза, доброволно започват да се присъединяват към него и така през 1940 в рамките на СССР или СССР, както искате му викайте, са цели 17 държави. Казах доброволно в кавички, защото буквално тези републики не са имали правителства и така или иначе са си били управлявани от Комунистическата партия. Знаехте ли, че в периода до Втората световна война Съветския съюз попада в строга международна изолация. Комунистическите идеи и жестоки репресии изобщо не се харесват на повечето държави в Европа, но времената се менят. Идва Втората световна война. Сталин и Хитлер подписват договор за ненападение и си поделят Полша. Сталин окупира при Балтийските републики, нали, Литва, Латвия и Естония, докато Хитлер се занимава с другите му дела. През 1941 година обаче, 
Нацистска Германия напада Съветския съюз. Действие, с което неуспехите на Хитлер започват да се трупат. Така СССР, със своя вечен и любим съюзник, зимата, обръщат нещата и хода на войната. Има един много интересен случай, в който малка Финландия се опълчи на Сталин и той на своя страна нарежда пълномащабна инвазия. Изненадващо, Съветския съюз понася огромни щети, като финландците унижават над 1 милион войници на Сталин, като, знаете, само Хаюка, онзи снайперист, убива над 500 от тях. В крайна сметка, през 1945 г. след Берлинската операция, СССР се нарежда сред победителите от войната, но на страшно висока цена – 27 милиона човешки жертви. След победата Европа е разделена. Съветския съюз контролира източната част на континента, България включително, а САЩ, Англия и другите съюзници – западната. Така СССР и Сталин прокарват комунистическите си идеи и на много държави от източна Европа са наложени социалистически режими. Така страните на вашите екрани стават нещо като буферна зона между Комунистическия съюз и Капиталистическия запад. Заформя се така наречената Желязна завеса. Ако се чуете защо дори в момента България е разделена на две от русофили и от русофоби, ами ето ви го отговор. Ние постоянно сме дърпани от капитализма и от комунизма, но за съжаление сме били от грешната страна на Желязната завеса. След поредица от някои тежки опити на Сталин да наложи своята идеология върху различни държави, комунистическият режим е бил обявен от Запада за опасен. Така през 1949 г. в страх от нова заплаха, идваща от изток, се основава НАТО. Това, между другото, е годината, за която се счита, че е началото на друг не по-малко напрегнат конфликт. Така известната студена война. Запада започва бързо да се оправя след Втората световна война и да възстановява економиката си. Докато източния блок нещо буксува. Най-видно цялото това разделение на изток и запад си лечало в Берлин. Там хората от източен Берлин първи започват да осъзнават минусите на комунизма и да искат запада. Решението на Сталин било много просто. Стена. Съветския съюз управлява с идеята, че ако не може да видиш нещо, то ти няма да го искаш. Тъй като след войната, територията на СССР е доста по запад от Берлин, но въпреки това градът е разделен на две, Сталин започва да върти някои номера, като блокира доставките на запада към тяхната част на Берлин и още куп други неща, като накрая всичко това кулминира с изграждането на 155 км стена с височина от 3,60 метра. Тук идва един цитат от Кенеди, който много ми хареса. Той казва Демокрацията не е перфектна, но никога не се е налагало да строим стена, за да си задържим хората. Агресивното поведение на Сталин в Берлин все пак не тревожило толкова Запада, колкото разработките на атомни бомби. През 1949 г. монополът на САЩ в този сектор с бомбите бил прекратен, след като шпиони на СССР крадат технологията и правят своя. Така напрежението нараствало. Сталин умира през 1953, но нещата не свършват с него. Просто идва нова ера на Съветския съюз в лицето на Хрущов. В началото на неговото управление нещата изглеждали по-добре, но реално нямало никаква промяна. Напрежението между САЩ и Русия продължавало да ескалира. При битката за космоса, между другото, тази надпревара е най-видна, защото буквално и двете държави са били готови да се самофалират, само и само да покажат кой е технически по-напреднал. Знаете, историята няма да задълбаваме. Първият спътник и първият човек в космоса са на Съюза, но първите хора стъпили на Луната пък са за американците. Комунизмът обаче все пак си проправя път и стига до задния двор на САЩ, в лицето на Куба. Единствената държава в това полукълбо по това време, която да е комунистическа и да е съюзник на СССР. Ако искате факти за Куба, може да ми пишете долу в коментарите, защото тази държава е страшно интересна. 
Ракетите, разположени на територията на Съветския съюз, не могли да достигнат до САЩ, но когато имаш съюзник на 200 км от границата и... могат. Така се стига до кулминация на напрежението между двете държави и цялата ситуация става известна като Кубинска ракетна криза. След като обикновен разонователен самолет летял над Куба, открил огромно количество руски ракети, разположени на територията й. Реално всички се приготвили за Трета световна война и тя буквално е била на Прага. Само след малко ще ви разкажа за една подводница. Стигнали обаче до дипломатическо решение, слава богу. САЩ трябвало да махнат всички свои ракети от територията на Турция, а СССР всички руски ракети от територията на Куба. Така реално на косъм се е разминал ядрения апокалипсис. В следващите години двете суперсили се отдръпнали от директна конфронтация, но реално подпомагали различни страни на някои конфликти в Африка, Азия и други континенти. Съветските агресии срещу Чехословакия, Полша, Унгария и главно войната в Афганистан започват да предвещават края на Съюза. Така, скъпи приятели, през 1991 година СССР се разпада на 15 различни държави след така известната перестройка на Горбачов. Целият този разпад е една наистина много сложна тема, в която не смятам да влизам в детайли. Така, скъпи приятели, в средата на видеото сме. Това общо взето е историят. Естествено, разказвам ви е мега накратко, защото все пак е важно да знаем основите. Време е да праснете лайк бутона, ако все още не сте, защото във втората част на видеото ще ви разкажа някои от най-интересните факти за Съюза в типично мой стил. В апогея си територията на Съветския Съюз е била 22 милиона и 400 хиляди квадратни километра. Това са горе-долу колкото 220 Българии. Казано и по друг начин, една шеста от земята на планетата. СССР е била най-голямата държава, съществувала някога, разбира се, ако не броим империите от по-далечното минало. Населението, малко преди да се разпадне, достигнало до 290 милиона души. В него се съдържали над 100 различни националности и се говорили много езици. В емблематичното червено знаме с сърп и чук, всъщност има доста символик. Цветът, червено, естествено победата на социализма, а сърпът и чукът символизират съюза между селяни и работници. Малко известен факт е, че само от едната страна на флага трябва да има символи, другата трябва да е изцяло червена. Идеологията на Съветския съюз много се приближава към тази на социализма при нас, но естествено в много по-големи мащаби. Равенство сред хората, всички да имат жилища, работа, образование, медицински услуги, общо взето звучи като една прекрасна утопия, която обаче не работи. Знаехте ли, че първата екранизация на хитовия филм «Хоббит» всъщност е съветска? Творбата е заснета през 1985 г. и тръгва по всички кина в Съюза. Може да видите как е изглеждал руският вариант на Гандалф тук до мен. Трябва да си признаем, че за годините са се справили добре. Като заговорихме за кино, в СССР е бил страшно популярен индийския Боливуд. Всички руснаци странно се захласвали по разточителните сцени и странните погледи, които индийците си хвърлят по един час. След среща в Берлин с един от главнокомандващите на САЩ, руски маршал с името Жуков страшно се влюбил в напитката Кока-Кола, с която го почерпили. Тъй като тя била символ на капиталистическия запад, Жуков помолил една от фабриките на Кока-Кола да произведат специална безцветна напитка, наподобяваща на вкус, но и с червена звезда на капачката отгоре. Някакси обаче тя не се радвала на особен интерес в Съюза. Името Горбачов много често се свързва с разпада на Съюза. Знаехте ли обаче, че той е автор и певец на цял албум с романтични песни? Понякога политическите лидери носят някои нежни души. Знаехте ли, че след смъртта на Ленин е бил създаден специален научен отдел, който да изучава мозъка му? Те искали да разберат какво се крие зад неговата гениалност. Повечето затворници в Съюза си татуирали огромни лица на Ленин, Сталин и там другите, 
защото на пазачите им било забранено да стрелят по портрети на техните лидери. В Съветския съюз е имало екзекутори. Това е ясно на всеки. Едно име обаче се отличава. Василий Блокин. Той лично е убил 7000 поляка в период от 28 дни. Така средно на всеки 3 минути е убивал по един човек, само единствено със своя пистолет. Той между другото е отговорен за голяма част от Катинското клане, при което е избито елита на Полша. Първото животно, което учените изпратили в космоса, кучето Лайка, всъщност е бездомно московско псе, което учените избрали, защото, и тук ще цитирам, свикнало е на глад и на екстремен студ. По време на кубинската криза, една съветска подводница за малко да започне ядрена война. Американците пуснали подводна сигнализация да излязат на повърхността, но екипажа помислил, че войната е вече започнала и единствено третият офицер спрял капитана и помощника му да натиснат ядреното копче. Света днес щеше да е много различно място без този човек. След Втората световна война, Съветския съюз картографира с много голяма точност почти целия свят. Обърнато е особено внимание на широчината на пътищата, на мостовете, височината на сградите, общо взето супер много детайли. Естествено, говори се, че е направено в случай, че ще трябва да завладяват света, но всъщност картите са наистина толкова детайлни, че се използват до ден днешен. Интернет навлиза в края на 80-те години и така повечето държави си регистрират домейни, както например ние имаме .bg. Съветския съюз също не остава по-назад и си регистрира такъв. То е .su от Soviet Union. Първата държава, която дава гласност на инцидента в Чернобил е Швеция. След като няколко дни съюза мълчи по темата, в една от атомните централи на скандинавската държава са засечени високи нива на радиация, а тя е на 1000 км. Главно управление на наказателните лагери, или така известните ГУЛАГ, са система от работнически лагери за изправителен труд. Според различни източници, на територията на Съюза е имало над 30 000 подобни лагера. Там са били изпращани от древни джепчии до сериозни политически престъпници. В периода от 29-та до 53-та година са изпратени над 14 милиона човека, които да се трудят там. И това е според официално откритите документи. Някои историци смятат, че този брой може да е два пъти по-голям. Това са толкова много хора, които се трудят безплатно. Знаехте ли, че всъщност голям процент от економиката на Съюза се е крепял именно на тези хора? Затворниците там принудително са работили в мини, големи инфраструктурни обекти, както разбира се и фабрики. Някои от оцелелите след ГУЛАГ описват условията там като не само нечовешки, ами направо некучешки. Едно от наказанията е да те хвърлят в тъмна стая с легло, бъкано от дървеници и всякакви други буби. Изгладнелите паразити хапели и бавно изпивали кръвта на провинилия се. Така известната колективизация или присвояването на ниви и карането на хората да работят там е използвано като контрол върху производството. Тоест, казано с две думи, гладът се е използвал като оръжие. Дали нарочно или заради проста некомпетентност, има няколко трагични глада. Сега ще прочета официалните данни, за да съм точен. 1921-22. Великият глад. 10 милиона човека умират. Казашкият глад. 31-33. 2 милиона човека умират. Гладомор. Знаете, разказвал съм и за него. 1934 година в Украина. Между 4 и 5 милиона човека умират. И между другото няма да споменавам изобщо голямата чистка в края на 30-те, където 1 милион човека биват екзекутирани. Заедно с Хитлер и Мао Це в Китай, Сталин се смята за един от най-големите масови убийци в историята на човечеството. Това го пише и в западни, и в руски източници, като цифрите естествено варират. 
но историци смятат, че отнетите човешки животи от режима на Сталин са между 20 и 40 милиона души. Както сигурно се сещате, в Съветския съюз не се е гледало добре на религията. Били създадени специални музеи на атеизма, построени в стари църкви, които учили, че вярата в Бог е вредна. Ленин дори не харесвал, че календарът е бил обвързан по някакъв начин с Библията. Затова прави седмицата в Съюза петдневна. Така е имало 6 седмици в един месец. Безработицата се е считала за престъпление, а безработните – за паразити. Затова всеки, който се правил на тарикати се шляял, заминавал за трудов лагер и пак бачкал, но без заплата. Ако видеото ви е харесало, палец нагоре. Ако ли не, както си прецените. Пострах се да ви представя днешната информация от руски източници, по-стари енциклопедии и минах сценария, както през русофили, така и през русофоби, за да може всичко да е максимално достоверно. Ако все пак имате нещо допълнително за казване, напишете го долу в коментарите. Абонирайте се супер лесно за канала, от кръгчето с моята снимка ето тук и не забравяйте към банката. Тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Ако все пак имате още свободно време и искате да изгледате други интересни епизоди, препоръчвам ви да цъкнете тук за 50 факти на Украина или пък тук за 50 факти на Русия. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!